Rosario. El Rosario. ¿Se notó hoy? No, no hace. Hace como un mes que se notó. Tres. A vemos. Vamos con número de. Vamos todos. Esperen que, esperen que voy a poner mi idea acá que sí tiene más sol. Espectacular, eh. Linda carpa. Digo, eh, carpa. Carpa, 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 levanté. No importa, todas son boca. Bueno, todos la pescaron con anchoa, camarón. Ah, ese, no me van a convencer de poner un salamín en esto. ¿Qué, qué, ¿Qué declaración? ¿Qué? Ah, ah, ahora está aclarando. Qué reportero, ¿eh? Ahí, donde está la, donde está la noticia. Una pregunta, ¿no tiene que tocar la madera? Está tocando la madera. Está tocando. Fíjate. Mirá, mirá. No. Cuatro o cinco ojos es más que uno. Claro. Siempre, no, aparte no se puede equivocar, está bueno. 
Álvarez, dos centímetros locales, dos centímetros más de local, ¿sí? ¿Cuándo te anotaste? El último día. Me agregaron una, cuando me vine a. Me agregaron una lista ahí abajo. ¿Qué está? Ciento sesenta. Recinto. Setenta y ocho noventa y cuatro. Siete ocho nueve cuatro. Siete ocho nueve cuatro. Eso. Más arriba, más arriba, ahí está. Vamos. 43, 2. Está bien. 43, 2. <risa> Ahí estoy. 48, 48. Muy buenas, eh. Muy buenas, eh. Vamos. Mira todo, qué cara de contento que viene con la boga. ¿Querés pescar bien? Sí. Flounder. No, mandó un PNT ahí nomás. No, Flounder, acordate que tenemos que hacer un sorteo brevemente Bacaña y vamos a pasar a visitarlos otra vez a los de Flounder. ¿eh? Bacaña y para vos. A ver, para, para, para nosotros. No te metiste, Marco. Cruzate nomás. Bien adelante, así parece más grande. Linda boga, mira eso, eso. Mira esa, esa me gustó. Esa me gustó. Wilson, otra vez siga participando. Sí, bueno, Wilson, ¿me está? Yo traigo a la gente que se divierta, yo no, no pesco. No, no, pero eso. No, no. Linda boga, está es más ancha que larga, me parece. Qué gordita. Cacho boga. Y por acá, mira este que ya lo vi. Esta es linda también. Otra boga por ahí. A ver qué más boga, muestran la boga, muchachos. No escondan, sí, son todas medias parecidas, ¿no? ¿Y eso qué le pasó? Mira, la mordieron todas. Sí. Bueno, de acá hay más boga ahí, ahí hay más boga. Muy buena, muy buena. Este, y la, ya con la boina para mí suma. Ya. Y encima la, la gente preguntó, todos querían comprar, pero bueno, eran las últimas para ustedes. Qué rico. Muchachos, perdón que los interrumpa, que están viendo que están degustando unas eh, tremendas ah, empanadas. Perdón, te presento al secretario de Deportes de la Municipalidad de Quilmes. Un placer, caballero, verlo acá. Un placer recibirlos con ustedes y con este manjar. Impresionante. Para poquito. El señor es Sebastián Márquez, junto con Marcelo y con Héctor, tienen un programa en YouTube, ¿verdad? tiene ya casi 100.000 suscriptores, que se llama MD Cutting de Marco Este señor camina por cualquier lugar ambiente de la pesca y no puede caminar 100 metros porque la gente le pide selfie, selfie, selfie. ¿Están o juegan famosos famoso como el de aquí? Casi, casi. Casi, casi, estamos ahí. Sí, ¿Por las empanadas o porque es famoso? No, porque es famoso. No, no la empanada no la hizo yo, la hicieron los muchachos, pero... Realmente, ¿qué tal salieron? Es muy buena. Es profesional el señor. Y con pescadito de Quilmes. Esto es de Quilmes. Eso es de Quilmes. Sí. Ya se hizo acá. Se hizo acá es de Quilmes. Están hechas acá, realmente. Sí, esta es harina, pero bueno, pero es de acá. Se cocinó acá. Y se cocinó acá. Bueno, la verdad, la verdad que es un placer que nos haya recibido el grupo Alfa Kayak Fishing, un honor cocinar para todos ustedes. Y bueno, 
simplemente gracias por todo. Un placer para nosotros, la primera de Quilmes siempre decimos es un lugar maravilloso, que está abierta a todos los vecinos, es pública, es gratuita, así que bueno, disfrutar, y con gente como ustedes que laburan, que tienen sentido de pertenencia, de estar todos juntos, de estar con la familia, qué mejor para nosotros ser anfitriones de semejante evento. La verdad que es hermoso como está Quilmes, hermoso. La ribera, esta, esta parte de acá, esta costanera, está espectacular, así que felicitaciones, porque nos encantó. No sé si está lenta con Mar del Plata, porque es una maravillosa. Yo sé que hay un marplatense por acá y los invitamos a los marplatenses a que vengan. Yo soy de Necochea igual, vivo allá, me, me tienen adoptado, pero bueno, Quilme me encantó, Quilme me encantó. Me alegro, felicitaciones. Bueno. A todos, a todos bueno, la Bueno, que hayan disfrutado, un placer. felicitaciones. Viste que la mangueamos y dio resultado, yo me comí una también, estaba buenísima. ¿Podemos decir de qué la...? Ay, ¿De qué está hecha? Sí, ¿de qué está hecha? De tararía. Sacale de tararía. Pelusa. De sí, sí, de tararía. Sacale pelo. Sí. ¿Eh? De banquina, decía un amigo. De banquina. ¿No? De, de espinada, de espinada, una por una. Para amigos. Realmente. Felicitaciones, eh. Muy buena. Después, si tienen ganas de degustar un chorizo de la pomodora, allá para. No tengan ninguna duda que vamos a ver. Es la esencia del kayak fishing. Tomar una cervecita, gordos y comer. Y pescar cuando se puede. Saber vivir. Saber vivir. Obviamente. Familia, pesca, comida, un buen lugar, amigos, ¿qué más se puede pedir? Y aparte del día, estuvo espectacular, ¿eh? Maravilloso, ciudad del día, el viernes estuvimos sudeste, ¿no? El viernes estuvimos sudeste, pero bueno, por suerte, el principal que salió lindo, prevaleció la seguridad, muy bien organizado, la gente de la organización, la verdad que un espectáculo. Aguante, Alfa. Qué bien quedamos, a ver cómo quedamos. Qué grande, me gustó conocer a la gente. Persona, veo tu video. Eso está con el video. El grupo Alfa le comimos las empanadas, no digan nada. Por decir, ¿cómo? Sergio, el primer concurso que dice que presenta, que presenta no. Sí, sí, participo y presento. Y a ver, y tiene boga de que yo la presentaría, loco. 33 y medio, la puse azul. Yo la presentaría. Azul es, azul es qué? Grupo. Grupo. Eh, cero expectativa, ya dejó de ser cero expectativa. No, ahora ya tenemos un poco más de expectativa. Para el próximo va a ser gorra. uno expectativa. Uno, <risa> uno con H le vamos a poner. Gustavo. Cero como dos. ¿Eh? Ah, ¿tiene otra? Otra y el, el debut. El debut de también. Gustavo también. El debut de la boda fue. El debut de calla. No, el debut de calla también. Yo voy a hacer. El debut de calla y de pesca. Che, el ruso, ¿por qué? Por la segunda vez que venís. Y no saqué nada. No, no, pero no, rescataste no. a uno, saliste seco y no te descompusiste. Perfecto, hoy perfecto. Hoy perfecto. Hoy, 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 perfecto. ¿Qué tenés que decir? Perfecto, ¿qué vas a decir? Perfecto. Se fumó ¿Qué mucho antes de entrar. ¿Qué vas a decir el miércoles? El miércoles es más. No, 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 el miércoles es genial, nada. Nos comimos el salario, nos comimos el salario. Nos comimos el salario. ¿Te comiste la carnada? Te comí la carnada. Lo bien que hiciste. Bien, bien, ahí está. Todo rico el salario. Todo rico. Encima compraron un salamín bueno para la de carnada. No, el más barato que compré en Trencoto, compré y dijeron, compré más barato que es el mejor. Y compré ese, pero estaba bueno, ¿eh? Y no lo vomité. Pero lo tengo no, acá. No era mejor porque no pescaste una mierda. No pescaste una mierda, pero no importa. <risa> pues, no Estamos muy contentos, vino <risa> llenito. Ah, hicimos otro. Ah, pues, bueno, ah, tenemos ah, la ah, prueba ah, de la empanada de Tararira, se va. Adentro. Me voy a quemar hasta el culo, pero. No, da, da justo, ¿eh? Pará, no va a ser como la nena de lo que el pelado de lo que se pesca se come, que primero pone cara de horrible y después dice riquísima. Si es horrible, decilo. No, queremos el veredicto, queremos el veredicto. Está buenísimo, boludo. Eh, eh, Liviana, no tiene el sabor a. No, ni pedo. ¿No vas a comer? No, ni ¿Posta que está? Sí, comela tranquilo, ni pedo. No, él no come ah, pescado. Ah, ah, bueno, ¿está probado entonces? Es un manjar. La próxima ¿La vez. Es un manjar. ¿Viste lo que es? Te vamos a guardar más. Lo que pasa es que ahora ya se estaba en las últimas, quedábamos. No, no, no. Te agradezco. Salen muy suavecitas. Muy buenas. Muy suaves. Eh. Para la próxima vamos a hacer la receta en el. Dale, dale, la mandamos, la mandamos ahí. Y se me voy a perder la posibilidad. Sí. Mira, si no la Tené cuidado con las espinas. No tiene espinas. Bueno, buscamos ¿Dónde está? Yo soy, ¿no? No, no, no. Se devuelvo todas las tareas. Se saca, se saca. Claro, sí. Sí, no lo viste. Porque no son corderos. Si fuesen cordero. El cordero no es con devolución obligatoria. ¿A qué busca? Vamos arrimando al escenario, así hacemos la entrega de premio y voy a comer, por favor, que no hay más. Primero, gracias, eh, gracias a vos, a Cristian, a Mati, al señor intendente que confiaron en nosotros y creo que hoy le demostramos que, que se puede hacer las cosas bien. Eh, le voy a decir el número total de participantes que voy en el agua. 
rompimos un nuevo récord con 497 participantes. Gracias, gracias, gracias. Gracias, paisano. Sí, bueno, César, te paso el micrófono. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny, querido. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es César Didio, soy el secretario de Deporte y Turismo de acá de la Municipalidad de Quilmes. Eh, nada, como decía Johnny, esto más allá de ser un récord, es, es sin duda una gran fiesta vecinal. El tener la oportunidad de nosotros como quilmeños de, de ser anfitriones y poder recibirlos gracias a Johnny, a Marce, que hacen un laburo impresionante, pero obviamente con todos ustedes, que es la familia, que son los que acompañan, los que se esfuerzan y están, vienen de todos lados, yo sé que vinieron de, de muchos lugares, desde la provincia de Buenos Aires, también de otros lugares, pero me parece que acá hay algo clave, que es la unión, y es eh, compartir en este caso la pesca o el remo, más allá de eso, es una fiesta vecinal. Y simplemente dejarle el saludo de Martiano, que es un vecino también que vive acá en La Ribera, que es quien nos pidió que por favor estemos cerca de, de todo este trabajo que hace Johnny, Marcelo, pero vuelvo a repetir, los actores de esto son ustedes, son los vecinos, indiferentemente que sean de Quilmes, son todos vecinos de la provincia de Buenos Aires, y, y queda a la vista que las cosas se pueden hacer bien, que, que se disfrutan, de que, que no hace falta más nada que, que tener ganas de hacerlo, y me parece que más allá del premio, que seguramente será algo que vemos por acá, que hay, hay caña, hay remos, hay equipos, pero me parece que, vuelvo a repetir, esto es una, una gran invitación de todos los quilmeños para que sepan que la ribera es de los vecinos y la pueden usar y disfrutar como la disfrutaron hoy. Así que simplemente eso, muchas gracias para todos. Bueno, eh, mi nombre es Cristian Quiñones, soy el director general de deportes del municipio y simplemente me, me uno al, al saludo de César. Y quería que si todos le podemos brindar un fuerte aplauso a toda la gente que colaboró, por ejemplo, a Defensa Civil por los guardavidas, a Prefectura Navarra Argentina, que ha hecho un apoyo terrible, a, a la policía que están acá presente, que nos estuvieron cuidando desde las 5 de la mañana, Johnny, desde que llegó temprano a, a las 2 de la mañana estuvo toda la, la policía, y bueno, y a todas las áreas del municipio que realmente hicieron posible que que ante cada solicitud de Johnny, que siempre con mucha coherencia y mucho respeto tenía hacia nosotros, nosotros lo podíamos darle una mano para que esto sea un éxito como fue. Así que muchas gracias y lo esperamos en las próximas fiestas que cuando Johnny lo, lo decida. Saludos. ¿eh? Bueno, eh, después seguramente voy a subir porque voy a tener el agrado de entregar algún premio, pero como anécdota... Eh, tengo el placer de ser amigo de Martiniano desde mucho antes de la política y siempre me decía permanentemente quiero que vengas, quiero que veas lo que hicimos en la ribera, necesito tener la actividad de kayak acá enseguida pensé en Johnny entonces Johnny vino todos los fines de semana armaba una carpa para hacer clínicas acá durante todos los fines de semana enseñarle a los chicos a remar alquilar kayak, dar la actividad hemos hecho sorteos, la verdad que tuvo un verano fantástico de la mano de Johnny y acá con el apoyo por supuesto de los chicos de la municipalidad y también le dije a Martiniano y con Johnny y nos embalamos diciendo hay que hacer algo hay que hacer una fiesta y bueno, me parece que siendo la primera convocatoria de un concurso de kayak fishing en la ribera de Quilmes, en un lugar que para muchos es inhóspito o era inhóspito pensando en lo que fue Quilmes Realmente esto es un éxito increíble, impresionante, yo creo que estuvimos hablando mucho acá con los chicos y realmente están muy contentos, así que ahora le vamos a dar un aplauso por favor a ellos que nos recibieron tan bien, con realmente tanta generosidad. Bueno, nos vemos chicos. Tercer puesto, se lleva cinco mil pesos y un K1, donación de Marcelo, que ya lo perdí a Marcelo. Marce, gracias. El tercer puesto es con una boga de 51,1 para Bello Alejandro. ¡Vamos, Ale! Ale, Bello, venga para acá arriba. Saluden todos al mosquito ahí arriba, se hacemos una foto grupal con el dron desde ahí, que está ocupada. ¿Se puede subir un poco el dron? Dron, un poco más arriba, por favor. 
Estoy hablándole al hombre del dron, pero no me escucha. Ahí está, vas arriba del dron. Foto grupal, se puede. Que no se te termine la batería, pues matas alguno acá. Bueno, venga para acá, maestro. Alejandro, tercer puesto, Alejandro. Hablamos la semana y la verdad que pescado en serio, loco. Te felicito. Bien, dale. Ahí está el K1, 5 luquitas en efectivo. Después buscanos por allá, Ale, que te lo damos. ¿Eh? El trofeo. Sí, sí, el trofeo que alcanzó los, los muchachos. Sí, 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 sí. Ale, Ale. Bien, Ale. Grande, 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 grande. A ver si conozco a los que ganaron. Sí, 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 sí. Sí, diferencia de un centímetro. No, de un milímetro entre el tercero y el segundo. Vamos con el segundo puesto, con una boga de 51,2. Eduardo Bustamante. Yo sabía, yo sabía. Se lleva 10 mil pesos y un carcú de Atlantic Kayaks. Felicitaciones, papá. Tenemos decoración atrás, que eran de los muchachos de Paz. Quería agradecer a, a mi amigo Pablo Nabrowski, a mi amigo Hernán que me fue a buscar, y bueno, a todo, a todo Pac, no me quiero olvidar de nadie. ¡Vamos Pac! Grande, grande, Pac, que siempre copa en todos lados. El primer puesto con una boga de 52,1, Cristian Monzón. Ahí viene Cristian. Grande, Cris. Fuerte aplauso para el campeón del torneo más grande de Calle Fiche en Argentina. Muy bien, papá, te felicito. <risa> Imposible parar el triplo. <risa> bravo, bravo, bravo. Un fuerte aplauso. Se paró el triplo, no, che. Muy bien, muy bien. Bueno, quería agradecer a todos por venir, eh, compartir estos momentos que son únicos. Yo vine a pasar la linda y bueno, me llevo a semejante premio. Muchas gracias por todo, Leonardo Más, Johnny Capo. Muchas gracias por todos. Bueno, con una boda de 49 centímetros. Quiero felicitarlos porque siempre copan en todo lado. Soy amigo, muy amigo, de, creo que de cada uno de ustedes, los conozco a todos. Gracias por venir. Fueron los primeros que se inscribieron. Son unos fenómenos. Se llevan mil pesos y un carcu. El grupo PAC. Arriba, arriba, que te se la banca. Arriba, 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 arriba. Segundo evento mío que se llevan ellos, ¿eh? Muy bien. Gracias chicos. Bueno, una fotito, le paso el teléfono a Japo para que diga algo. Le quiero agradecer a todos, a los organizadores, a todos los grupos y algo especial, muy especial. Para vos, señor esclavo, yo la saqué. Yo la piedra, tomá. Un del barco, mamá. Empujemos para otro lado. No, no. Se clavó, se clavó. Festeja el consejo como vamos a gusto. Evidentemente está.
tan gordos, eh. salida de pesca embarcado en escollera 1. El M de Cundimi trae suerte. Gracias. Se puso la gorra y se ganó un caso. Gracias, gracias muchachos. Gracias. Se portaron muy bien. Somos así, somos así. Otra salida de pesca embarcado. <risa> Hola amigos de M de Cundimi TV, ¿cómo están? Estamos haciendo una notita finalizando el concurso de Quilmes. Éxito total. 497 Siete. personas más tres que quedaron acá resegados en el bar. Calculamos 520. <risa> Son matemáticos. 4,97 lo real, el número real, avalado por prefectura, se convierte a partir de hoy en el concurso más grande de la Argentina. Un logro gracias al esfuerzo y al trabajo de M. de Cutín. Claro, exactamente. Si no fuera por su difusión, no hubiéramos llegado todo esto. Gracias, gracias. Un logro y un esfuerzo de laburo de toda esta gente, de toda esta gente y otros más que estuvieron colaborando en el agua, sí, que ahora sí, por ahí sí, no están, sí, 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 pero han laburado gente. mucho. Un concursazo, loco. Salió un hermoso. concursazo. ¿eh? Impresionante, Johnny. Sí, sí, la... Te cito lo que quieras. Ya la te... pegamos Yo, con no el día. No lo que más nervioso ponía superado. el día. La, la pegamos que... con el día y tenía 400 anticipadas. No, <risa> pará, es un éxito de día. Bueno, sí, sí. Fue un laburo, un laburo complicado de todos, vendiendo anticipadas por todo lado, jodiendo por WhatsApp. Ustedes nos ayudaron con la difusión, los chicos del equipo brujo, el pela de lo que se pesca se come. Pero no esperamos por ahí que sean 500 personas, que se quieran 100 personas más, pero fueron 100 personas más y es un montón. Casi 500 personas es una, es una locura, para mí es una locura. Es hermoso poder llegar a esto. Yo creo, ¿están seguro que fueron 500? No, 4,95. No, ¿No fueron más? En realidad fueron 40 más que no vinieron, que estaban inscritos. Porque yo vi, a mí yo me parecía la construcción. La verdad, no, 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 la imagen, pero si a mí me decía 600, yo compraba. Se Era certificó, se certificó eso en el agua. Sí, pero bueno, tenemos la limitación de prefectura que dice que estamos en los 500. Los conté yo con prefectura al lado. Ya digo, esto han metido una un poquito más y han no, mandado 500. 4,97. La prefectura nos decía cada rato, dejen de meter gente. Claro, claro, quedaron, ya estábamos, quedaron, quedaron unos cuantos en la mesa de inscripción sin anotarse porque teníamos prefectura al lado y nos dijo, listo, hasta acá, basta. No pudimos inscribir más. Basta. Basta y se termina. No, se pasaba, se llegaba. Sí, a los, sí, yo no te digo a los 600, locura. pero 550 de las pagas. No, sí, mucha salió, gente. Y salió bueno, salió bueno gracias a los guardavidas, bueno, sí. prefectura nos ayudó, los chicos de FT que laburaron. ¿A qué empresa les querés agradecer? Porque esto es importante que la empresa a la empresa principal el amigo de Atlantic Kayak Marcelo gracias Chivete. 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 gracias Marcelo Hola, un placer, ellos son los protagonistas. Anda, anda, da la vuelta, anda, da la vuelta. Dale, 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 dale. Marcelo. Eh. Bueno, hay muchas marcas que nos ayudaron con premios para los participantes. Sí, sí, sí. Hubo buenos sorteos. Sí, sí, los premios estuvieron buenos. Hicieron. hicieron un sorteo final para recaudar fondo, al final para sí, 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 AFT, sí. AKF. Nos, AFT, nos queremos ir a Brasil a competir. Muy bien. Y estamos juntando plata. Bueno, sí, chicos, ustedes, ¿no? sí. Por ahora ustedes van, van a ir a hacer que el. el Le podemos hacer más. Salió el 152. Ah, pasa que nos peleamos no, sí, mucho con los brasileños en la nota de la mañana. Así que. No, 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 no pasa nada, todo amigo. Podemos así, podemos ir a Brasil. Así que sí, llegar. porque los chicos, si hay algo que tienen, es que les gusta pasar vergüenza en todos lados. Son ah, 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 No, no pará, no, 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 Organizan torneos para no competir, porque si no demuestran lo malo que son. En que quienes estuvieron y salieron. Por bueno, la puerta, no, pero ese no. Por ese no vale porque estamos borrachos. En el de la P que También estuvieron. Borracho. Y, bueno, y, y acá tuvimos sobre y salió bien, así que hay que estar sobre. No, pero organizando es organizando. Organizado es otra cosa. Eh, pescando. Estuvimos en, en APEC. ¿Dónde está Mac? Ah, ah, es acá está. Se le escapó un chucho enorme porque se le partió la caña. Pero si no entra de código. Ah, bueno, sí. Para, 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 para,
Para mí es tongo, no sé. No, no, AFT no Argentina. ¿Se puede pasar el chivo? Sí, sí gracias, amigos. Se pasado de cada muerto. <risa> no, hay un doife. No digamos nombre, porque no. si no me paquilamos no, 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 después no, 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 decir otra cosa, eh, resaltando ya que lo tenemos Marcelo acá. Que hoy lo decíamos que. Pero sí, decirlo, lo he pelado, se, se pesca y se come. No, pobre pelado. Que ahora se come con hombre. Bueno, no, no, que es. Para se nosotros pelado. es pará, pará. el inventor del kayak fishing en la Argentina. Sí. Sí. Vamos a unir las dos notas por la duda. Ah, no, por la duda que está. Acá. Es el inventor del kayak fishing en la Argentina. Gracias a él estamos todos acá. Usted también. Más allá, más allá sí, de la. No, no, más allá de las marcas, transciende las marcas. Hoy decíamos, con sus aciertos y con sus errores. Fue un precursor, nos metió toda la locura de toda esta gente. Inició él en la Argentina. Sí, sí, es cierto. Con dos marcas más ahí, pero. Sí, a ver. Había el dos... monumento al Cabú, no, que para, para. Había dos Ahora marcas no más, Cabú, dos marcas sí. más, las cuales las conocemos de siempre, las respetamos y las demás. Sí, sí, por pero nunca pusieron un centavo en el centro. <risa> no, no, no. Nunca. Y nunca. Organizó... Y voy a, y voy a no contar... quiere decir que el día de mañana, si son sponsors del canal, muchachos. Mira, yo puedo dar el concurso que se hace o que se entera Marcelo, me llama a mí y me dice: Johnny, llevales un Cabú. O sea, doy fe que yo. A ver, hay una cosa que es muy cierta. Eh, estar con la gente, estar en, en la cocina de las cosas es realmente lo que te hace mejorar. Hoy yo me llevo tres inquietudes, tres inquietudes de usuarios que las voy a poner en práctica por estar acá hablando con la gente, que la gente se me acerque y me dice, che, ¿te parece que le podíamos? ¿Te parece que le podíamos? Y yo escucho. Y realmente me han dicho 20 cosas. Sí, 20 cosas. Hay cosas de veces que es obvio. Eso, no, no, pero me llevo tres que las voy a poner en práctica. Pero más allá de eso, vamos a unir de vuelta. Total, lo puedo decir de sí, vuelta por si no anda lo anterior. Totalmente. A ver, se nos rompió una sí, tarjeta de memoria. Y no sabemos si anda o no anda. Eh, corría el año, más o menos hace 13 años, estaba el famoso Messenger de Windows. Y me acuerdo que teníamos un messenger de Atlanticaya y la gente consultaba, etcétera, etcétera. Y de golpe habíamos hecho con una persona organizada acá una remada por el Delta Argentino, por el Tigre. Es decir, vamos a ir a un lugar, los invitamos, vengan a remar, qué sé yo. Habíamos avisado esto y yo recibo un mensajito de un tal este, Sebastián, porque era Sebastián. Me dice, hola, ¿qué tal? Mirá, nosotros tenemos tres kayak, tres caún y salimos siempre a pescar. Y yo digo, me dice, ¿y por qué no hacemos algo acá en Mar del Plata? ¿Qué podemos hacer en Mar Chiquita? Que tenemos un club, hacemos un encuentro. Digo, vamos, ¿en serio? Hagámoslo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y bueno, llevo kayak de prueba, etc. Y ese fue el primero. Que fueron 50, 70 personas, no se va. Sí, la palabra exacta, Marce, fue. Yo hablo, no debo salir, pero grito. La palabra exacta fue: organizarlo, yo pongo todos los premios, toda la organización y todos los gastos. Me cerró el culo, la verdad, porque sí, sí, sí. primero era una cosa de boconear, decir, che, ¿por qué no lo hacemos acá también? Porque ya está, yo de caliente, ¿verdad? Claro, sepa el río, ¿por qué no lo hace acá? Y otra vez cuando dice, bueno, me tiene que yo está todo, yo, bueno, ahora tenés que ya hacerlo, está. porque ya estaba. Y bueno, hicimos el primer encuentro de Kayak Fishing en Mar Chiquita y sí, eran 60 tipos, no eran una gran cantidad, pero éramos todos los que éramos. Eran eh, todos los que no había más. No, no había más. Pero el último, y hablando de encuentro, ¿eh? ¿qué significaba hacer un encuentro? Significaba juntarse la gente que practica la misma actividad para conocerse los unos a los otros. Vino gente de todo el país, vos recordarás, Seba, que venía gente hasta de Tucumán, tuvimos. Son encuentros que venían durante un día, hacíamos charlas, hablábamos con la gente, a la noche hacíamos unos asados, ¿te acordás que hemos hecho unos costillares espectaculares con la gente? Sorteo, yo daba charlas, Seba estaba charla. Y al otro día salían a pescar solamente por el miedo de hecho de salir a pescar y disfrutar. Nada más que por eso. Ahora, ¿qué pasó? Este, eh, al correr, la difusión realmente que ha tenido el kayak fishing a partir de estas cosas que nosotros hicimos, realmente es impresionante. Y lo más impresionante de todo es estar hoy acá con mis grandes amigos de MDQ Team, que realmente no es porque estén acá, pero yo los quiero, los respeto, los considero hermanos de la vida realmente y con esta gente increíble que vino y me dijo ¿podemos hacer un grupo que se llame Atlantic Kayak Fishing Team? ¿cómo les voy a decir que no? 
Y la respuesta de eso, feliz primer año, AFT. Mirá. Yo creo sinceramente que... Oh, se nos fue la cámara. Ahí está, estamos otra vez. Conclusión, yo creo que el kayak fishing lo desarrolló la gente, porque la gente compró la idea, hizo accesible la pesca embarcada, como hablábamos ayer con Javier, a un montón de gente que no podía llegar, que siempre había querido pescar un poco más lejos de la ola, de donde llegaba con la caña y no tenía plata para comprarse un semirrígido. Pero sin la gran ayuda y el desarrollo que le dio Marcelo, que lo impulsó, que fue el de los primeros que empezó a poner publicidad en las revistas, que empezó a mostrar lo que era el Calla Fishing, es cierto que hubo foros, el primero fue de Buenos Aires, después eh, tuvo el Chelo, estuvimos nosotros también con nuestro foro, pero fue una actividad que se desarrolló gracias a una marca. Y después se han ido sumando mucho. Recordemos que al principio había tres marcas. Eh, Siton Top tenía el Waikiki, de Patagonia tenía el Bravo y el Delta, y nosotros teníamos el K1 y el K2 tenía Atlantic. Y no había más que eso. La gente era muy reducida. Veíamos un auto con un kayak en el techo y parábamos a saludar porque era amigo. O sea, no había forma que no fuera uno de los conocidos. Así que fue algo embrionario. Yo le digo ya a Marcelo, le decía... ¿Qué se siente haber sido el impulsor de una actividad en la Argentina? Muy pocas personas pueden decir eso realmente, es decir, eh, yo inicié, di el primer paso para que esto sea lo que fue hoy. 500 tipos, 2.000, 3.000 personas, porque vinieron con la familia, cada persona vino con 3, 4 hijos, mujeres, mujeres que se meten a pescar. Increíble. Así que gente, felicitaciones. El logro de ustedes. Ahora, ahora vamos a contar un par de anécdotas.